हे गाइस सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैगल बर्ग मॉडल ठीक है साउंड लाइक का आर जे ऑफ एनी रेडियो स्टेशन ओके एनीवेज सो स्टैगल बर्ग मॉडल में हम जानते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली इसके पहले वीडियो में हमने क्या सीखा कोर्नोट इक्विलिब्रियम में कि किस तरह से अगर दो फॉर्म का जैसे एक दो पोली मार्केट है तो दो दोनों फॉर्म किस तरह से रिएक्ट करते हैं किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं फॉर्म वन जो है वो फॉर्म टू का देखता है कि वो फॉर्म टू कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद ही अपना आउटपुट वो डिसाइड करता है एंड अपना प्रॉफिट मैक्सीमाइज करता है सेम थिंग हाँ फॉर्म टू भी करता है ठीक है स्टैकल बर्ग मॉडल में ऐसा नहीं है स्टैकल बर्ग मॉडल में थोड़ा सा इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि अगर सपोज करो कि डो पोली मार्केट है यानी कि दो फॉर्म का मार्केट है और अगर एक फॉर्म जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है उस बिजनेस में उस पर्टिकुलर बिजनेस में होमोजीनस गुड्स दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है ये हमारा एजम्पन है होमोजीनस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो उसमें बहुत ज़्यादा एफिशियंट है या फिर टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा एफिशियंट है लेबर उसके पास बहुत ज़्यादा है नॉल तो डेफिनेटली वो उस मार्केट का लीडर बनेगा ठीक है क्योंकि दूसरा जो है अगर अगर ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर दूसरा फॉर्म या फिर फॉर्म टू या फॉर्म बी जो है अगर फॉर्म बी जो है वो नायब है यानी कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है अगर तो उस समय हम लोग ये कह ही सकते हैं कि फॉर्म वन लीडर की तरह बिहेव करेगा एंड फॉर्म टू फॉलोअर की तरह बिहेव करेगा ठीक है ओके okay. तो लीडर बनने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम में या फिर स्टैकलबर्ग मॉडल में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एक कंसेप्ट है फऱ्स्ट मूव जो भी चलेगा उसको हमेशा जस्ट लाइक अ चेस फर्स्ट मूव वाले को हमेशा क्वांटिटी चूज़ करना चाहिए ऐसा क्यों क्यों फर्स्ट मूव फर्स्ट मूवर को हमेशा क्वान्टिटी चूज़ करना चाहिए एंड नॉट प्राइस सपोज करो कि ये पेन है और इस पेन का जो मार्केट डिमांड है वो हंड्रेड यूनिट्स है सो so, अब अगर हंड्रेड यूनिट्स है इस पेन का मार्केट डिमांड और हम दोनों को ऑप्शन दिया गया कि ठीक है आप में से कौन पहला क्वांटिटी चूज़ करना चाहेगा क्वांटिटी या प्राइस जो भी आपको चूज़ करना है फर्स्ट आप मूव कोई भी एक जन चल सकते हैं तो फॉर्म वन अगर डिसाइड करता है कि ठीक है मैं फर्स्ट मूव चलूँगा और वो फर्स्ट मूव में क्वान्टिटी चूज़ करता है तो वो डेफिनेटली उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि वो ज़्यादा क्वान्टिटी given to his marginal cost and uh, technologically efficient and लेबर इन सारी चीज़ को हम लोग देख कर फॉर्म वन जो है वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने करना चाहेगा ऑब्वियसली तो वो क्वान्टिटी चूज़ करेगा ठीक है क्वान्टिटी चूज़ करेगा तो मतलब सपोज करो अगर हंड्रेड यूनिट्स है तो वो सिक्सटी यूनिट्स यूज़ कर लिया कि मैं सिक्सटी यूनिट्स प्रोडक्शन करूँगा बेस्ड ऑन माई टेक्नोलॉजी एफिशियंस एंड लेबर एंड ऑल ठीक है तो डेफिनेटली फॉर्म टू के पास फिर वो ऐसे ही वो कम कम टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया फॉर्म टू को ऑब्वियसली मार्केट डिमांड अब अगर हंड्रेड है तो फॉर्म टू को फोर्टी यूनिट्स ऑफ गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सो so, टेक्निकली देखा जाए तो फॉर्म वन का ही प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सीमाइज हो रहा है एज कम्पेयर टू फॉर्म टू तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसी हमेशा क्वान्टिटी लेते हैं और सेकेंड मूवर एडवांटेज हमेशा प्राइस होता है वो क्यों होता है अब सपोज करो मैंने फर्स्ट मूव चला और मैंने कहा कि ठीक है मेरा जो जो मैं पेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका प्राइस मैं टेन रुपीज़ रखूँगा तो फॉर्म टू अब क्योंकि फॉर्म टू सेकंड मूव चलेगा डेफिनेटली तो वो अपना प्राइस जो है वो कम कर ही सकता है कि ठीक है मैं अपना प्राइस तब एट रुपीज़ रखूँगा क्यों अब फॉर्म टू अगर एट रुपीज़ रखेगा तो डेफिनेटली पूरा मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एटलीस्ट वो अपने पास रख सकता है बी होमोजीनस गुड्स हैं इसीलिए हाइड्रोजीनस गुड्स में बहुत सारे फैक्टर्स भी आ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल ब्रांड एंड ऑल बाकी सारी चीज़ भी आ सकती है ठीक है अभी हम लोग होमोजीनस गुड्स बोल रहे हैं तो इसीलिए ओके सो अब फॉर्म वन एंड फॉर्म टू के पास आते हैं ग्राफिकली इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कोनोट इक्विलिब्रियम का हम जानते हैं कि उसका रिएक्शन कर्व या फिर उसका जो पॉइंट है कोनोट इक्विलिब्रियम का वो यहाँ पर होता है जहाँ पर दो फॉर्म के रिएक्शन कर्व जब इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है और स्टैकल वर्क का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इधर होता है क्यों हम लोग जानते हैं कि जितना डाउन हम लोग जाएंगे या फिर जितना टूवर्ड्स द एक्सिस जाएंगे आ, हमारा प्रॉफिट जो है वो उतना हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे बट क्योंकि फॉर्म वन अब फॉर्म वन क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसको पता है कि उसको कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है और टोटल मार्केट डिमांड भी उसको पता है तो उसको ये भी पता है कि सामने वाला जो मेरा जो राइवल फॉर्म है वो कितना प्रोड्यूस करेगा तो जो लीडर फॉर्म है वो डेफिनेटली फॉर्म टू के रिएक्शन कर्व को 
देखते हुए ही अपना प्रोडक्शन करेगा ठीक है सिमिलर केस में यहाँ पे अपना फॉर्म वन जो है या फिर फॉर्म ए जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज उसी तरीके से कर रहा है देखो इस पॉइंट पर ही क्यों है स्टैकल बग इक्विलिब्रियम जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ फॉर्म ए है वो टेंजेंट है फॉर्म बी के रिएक्शन कर्व से यानी कि इस ये पॉइंट डिनोट करता है कि फॉर्म ए जो है वो फॉर्म बी के आ, कह सकते हैं कि फॉर्म बी के रिएक्शन कर्व को देखते हुए वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है एंड अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो भी लीडर होगा स्टैकल बर्ग मॉडल में डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेगा और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फॉलोअर ठीक है ओके okay. सो so, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट तो इकोनॉमिक्स मेडीज इज नाउ अवेलेबल ऑन फेसबुक टू उसका एक पेज है जो आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा उसके लिंक को क्लिक करो और उस पेज को भी फॉलो करो इफ यू वॉन्ट एंड सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट्स और नोटिफिकेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीडियोज और रिलेटेड टू पॉपुलर वीडियोज एज वेल एज उस पेज पर हम कुछ मीम्स भी डाल रहे हैं सो दैट यू कैन ऑब्वियसली एन्जॉय सम बिट मतलब हर वक्त पढ़ना बोरिंग सा लगता है यार इसीलिए सो ओके सो नाउ कॉन्टिन्यू ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट केस अब मेरा फॉर्म वन लीडर एंड फॉर्म टू फॉलोअर इस चीज़ को आता है क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म वन लीडर हो सकता है एंड फॉर्म टू फॉलोअर हो सकता है स्टैकल बर्ग मॉडल के अकॉर्डिंग वाइसे वर्सा भी हो सकता है फॉर्म टू लीडर हो सकता है एंड फॉर्म वन फॉलोअर हो सकता है ठीक है सेकेंड केस यहाँ पर क्या हो सकता है बोथ वॉन्ट्स टू बी लीडर तो पहला केस में हमने देख लिया जब फॉर्म वन अगर लीडर होगा तो वो डेफिनेटली ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा एंड वाइस वर्सा ठीक है एंड बोथ वॉन्ट्स टू बी लीडर सेकेंड केस में क्या होता है अगर दोनों ही लीडर बनना चाहेंगे तो क्या होगा तुम जस्ट इमेजिन कि अगर दोनों ही सोचेंगे कि नहीं मेरे को लीडर बनना है मेरे को लीडर बनना है तो अगर एक फॉर्म जो है मे बी मैं मैं जानता हूँ कि एक फॉर्म पहला फॉर्म उसी कहानी उसी स्टोरी को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं फॉर्म वन जो है वो सिक्सटी यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहा है फॉर्म टू फोर्टी यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहा है बट फॉर्म टू को फॉर्म टू भी चाहता है कि वो लीडर बने वो फॉलोअर नहीं बने तो उसके लिए वो क्या करेगा वो अपना प्राइस को और कम करेगा एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ फॉर्म वन तो प्राइस को कम करने के बाद वो मार्केट शेयर ज़्यादा अपने पास ले पाएगा जब मार्केट शेयर ज़्यादा ले पाएगा तो थोड़ा तो सही बट उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा तो इंक्रीज होगा डेफिनेटली तो उस थोड़े प्रॉफिट मैक्सिमाइज को जब वो इंक्रीज करना शुरू करेगा धीरे धीरे तो वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकता है और इससे वो 40 यूनिट से थोड़ा और यूनिट्स इंक्रीज कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है सो इस तरह से क्या हो रहा है फिर फॉर्म वन उस चीज़ को जब देखेगा तो वो तो अपना प्राइस और रिड्यूस करना चाहेगा इस तरह से दोनों प्राइस वॉरफेयर स्टार्ट हो जाएगा एंड एज वी ऑल नो रिजल्ट क्या होगा पी इक्वल्स टू एम सी यानी कि कंपिटिटिव लेवल पे ये आके रुक जाएगा जहाँ पे दोनों ही फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे ठीक है तो जब तक ये पी इक्वल्स टू एम सी नहीं होगा तब तक ये दोनों इसी तरह से लीडर बनना बनने के लिए अपने प्राइस को फॉल करते रहेंगे ठीक है अपने प्राइस को इस तरह से रिड्यूस करेंगे ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाए अब जो तीसरा केस है बोथ वॉन्ट्स टू बी फॉलोअर इस केस में क्या होगा ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रेंज केस है कि नहीं पहले आप पहले आप वाला केस है बट स्टिल बोथ वॉन्ट्स टू बी फॉलोअर अब अगर दोनों ही फॉलोअर बनना चाहते हैं दोनों में से कोई लीडर नहीं बनना चाहता है तो इस केस में क्या होगा तो ये केस आप लोग खुद मेरे को बताइए इसमें क्या होगा बिकॉज इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी है तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है एंड The right answer uh, will get a heart react. Okay, so the first question: Can we say Stackelberg model as a Nash equilibrium? हम लोग क्या हम लोग इस चीज को कह सकते हैं? तो इसके अगर इस ऐसे answer मत दे देना, normal guess मत करना. Nash equilibrium का video देखना and uh, Nash equilibrium का video देखने के बाद ही decide करना कि Stackelberg model को हम लोग Nash equilibrium कह सकते हैं कि नहीं. Okay, उसके बाद दूसरा question among of the above uh, among the above cases which one would drive us back to conut equilibrium to in teeno case mein hum log kaun sa aisa case hoga jisme hum log conut equilibrium mein 
जो हमें कोर्नोट एक्लोरियम की तरफ ले जा रहा है ग्रेजुअली ठीक है अब वो कोई भी केस हो सकता है मे बी वो फर्स्ट केस हो सकता है मे बी वो सेकंड केस हो सकता है मे बी वो थर्ड केस तो वो आपको पता करना है कि वो केस कौन सा होगा कि जिसमें हम लोग कोर्नोट एक्लोरियम की तरफ ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं तो यानी कि स्टैकल वर्ग स्टैकल वर्ग इक्विलिब्रियम से हम लोग कोर्नोट एक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं ठीक है सो so, ये दो क्वेश्चन हैं इस दो क्वेश्चन के आंसर दो कमेंट सेक्शन में एंड राइट right आंसर मैं वैसे भी लिख ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन कहीं पे भी ठीक है बट फॉर सम टाइम कोशिश करो सोचने की बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट uh, सेक्शन में कमेंट करना सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और क्वेश्चन एंड थोड़ा प्रैक्टिकल सम्स के अकॉर्डिंग समझाऊँगा कि किस तरह से लीडर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ होता है थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो